ഹായ് ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അനോമിസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻസ് ഇക്യൂലിബ്രത്തിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻസ് അപ്പൊ ബഫർ സൊല്യൂഷൻസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബഫർ സൊല്യൂഷൻസ് ബ്ലഡ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ബ്ലഡ് ഒരു ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അതെന്താണ് പി എച്ചിൽ ചേഞ്ചസിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും ചെറിയ എമൗണ്ട് ആസിഡോ ബേസോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്താൽ പി എച്ചിന്റെ ചേഞ്ചിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബഫർ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ടു റീ റെസിസ്റ്റ് ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് പി എച്ച് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബഫർ ആക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ ആസിഡോ ബേസോ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഈ സൊല്യൂഷൻസ് എന്തായിട്ട് മാറില്ല അതിന്റെ പി എച്ച് മാറില്ല ഓക്കെ ആ പി എച്ചിന്റെ ചേഞ്ചിനെ അത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും അല്ല ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില എന്താ പറയാ ചില മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പം അതിന്റെ പി എച്ചിന് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബ്ലഡിന്റെ പി എച്ച് മാറുവാണെങ്കിലോ മൊത്തം നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ആക്ടിവിറ്റി മൊത്തം ഡിസ്ട്രോയ് ആവും അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതൊരു ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് അപ്പൊ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്നാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ എന്താണ് അസിഡിക് ബഫേഴ്സിനും ബേസിക് ബഫേഴ്സിനും എക്സാമ്പിൾസും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും അപ്പൊ അസിഡിക് ബഫേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അസിഡിക് ബഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു വീക്ക് ആസിഡിന്റെയും ഒരു ഒരു വീക്ക് ആസിഡിന്റെയും ഒരു എന്താണ് സ്ട്രോങ് ബേസിന്റെയും മിക്സ്ചർ ആണ് ദീസ് ആർ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ഓഫ് വീക്ക് ആസിഡ് ആൻഡ് എന്താണ് സ്ട്രോങ് ബേസ് ഒരു വീക്ക് ആസിഡും സ്ട്രോങ് ബേസും ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആസിഡിക് ബഫർ കിട്ടുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സി എച്ച് ഡി സി ഒ എച്ചും സി എച്ച് ഡി സി ഒ എൻ എയും അടുത്തത് എന്താ സി എച്ച് ഡി സി ഒ എച്ചും സി എച്ച് ഡി സി ഒ കെയും ദെൻ എച്ച് സി എന്നും എൻ എ സി എന്നും ദെൻ എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീയും എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീയും വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എന്താണെങ്കിലും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ആസിഡിക് ബഫേഴ്സിന് നമുക്കറിയാം ആസിഡിക് ബഫർ ആണെങ്കിൽ പി എച്ച് ലെസ് ദാൻ സെവൻ ആയിരിക്കും ഇനി ബേസിക് ബഫേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പം ദീസ് ആർ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഒരു വീക്ക് ബേസിന്റെയും ഒരു എന്താണ് സ്ട്രോങ് ആസിഡിന്റെയും ആയിരിക്കും ആൻഡ് സോൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് വീക്ക് ബേസ് വിത്ത് എ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് അപ്പം എൻ എച്ച് ഫോർ ഒ എച്ചും എൻ എച്ച് ഫോർ സി എലും സെഡൻ ഒ എച്ച് ട്വൈസും സെഡൻ എസ് ഒ ഫോറും എ എൽ ഒ എച്ച് ത്രൈസും എ എൽ എൻ ഒ ത്രീ ത്രൈസും ആണ് എന്ത് ബേസിക് ബവേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ അതിന്റെ പി എച്ച് എങ്ങനെയായിരിക്കും മൂർ ദാൻ സെവൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അസിഡിക് ബഫറിന് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കിട്ടി ബേസിക് ബഫറിന് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ പഠിക്കണം നമ്മുടെ കോമൺ അയൺ ഇഫക്ട് എന്താണ് ഓക്കെ എല്ലാവരും ചോദിച്ചിരുന്നു മിസ്സിന്റെ അടുത്ത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു മിസ് കോമൺ അയൺ ഇഫക്ട് എന്നൊരു വീഡിയോ ഇടുവെന്ന് അപ്പൊ കോമൺ അയൺ ഇഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേര് പോലെ തന്നെ ഒരു കോമൺ അയൺ വരുമ്പം അവിടെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്താണ് ആ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാണ് അതായത് അതായത് ഞാൻ പറയാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീക്ക് ആസിഡ് ആണ് അവൻ എങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നത് അവൻ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് ആയിട്ടും സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ച് എങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നത് അവൻ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നത് അവൻ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് ആയിട്ടും എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ടുമാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നത് അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഞാൻ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എൻ എനെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ അവൻ എങ്ങനെയാ സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസും എൻ എ പ്ലസും ആയിട്ടാണ് അവൻ സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നത് സെറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ മൈനസ് എന്താണ് ഒരു കോമൺ അയൺ ആണ് അല്ലെ വി ഡിസോസിയേഷൻ ഇവര് എന്താ പറയാ ഇതൊരു റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവൻ കോമൺ അയൺ ആണ് അപ്പൊ ഈ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ മൈനസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പം എന്ത് പറ്റും കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കും സിസ്റ്റം അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും ഇതിന്റെ ഡിസോസിയേഷന് പകരം ഇവൻ തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും അതായത് ഈ കോമൺ അയൺ ആഡ് ചെയ്തപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു അവിടെ ഇതിന്റെ ഡിസോസിയേഷനെ സപ്ര
സെറ്റ് ആണല്ലോ ഇപ്പം കോമൺ അയൻ കാരണം വരുന്ന ഇഫക്റ്റ് എന്ത് ഇഫക്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ ഡിസോസിയേഷനെ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ അയണൈസേഷൻ ഓഫ് വീക്ക് ആസിഡ് സി എച്ച് ഡി സി ഒ എച്ച് ക്യാൻ ബി സപ്രസ്ഡ് ബൈ അഡീഷൻ ഓഫ് എ സോൾട്ട് ലൈക്ക് സി എച്ച് ഡി സി ഒ എന്നെ അപ്പൊ കോമൺ അയൻ സി എച്ച് ഡി സി ഒ മൈനസ് ആണ് വേറെ എക്സാമ്പിൾ ബേസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ എച്ച് ഫോർ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ബേസിനെ നമുക്ക് ആരെ വെച്ച് സപ്ലസ് ചെയ്യാം എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സപ്രസ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ മിസ് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി കാണിക്കാം എൻ എച്ച് ഫോർ ഒ എച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുക അത് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ആയിട്ടും ഒ എച്ച് മൈനസും ആയിട്ടാണ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ എങ്ങനെയാ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ആയിട്ടും സി എൽ മൈനസും ആയിട്ടാണ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ കോമൺ അയൺ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന്റെ ഡിസോസിയേഷൻ സപ്രസാവും ഇതിന്റെ ഡിസോസിയേഷൻ സപ്രസാവും ഇതാണ് കോമൺ അയൻ ഇഫക്റ്റ് അപ്പൊ ബഫർ സൊല്യൂഷൻസ് എന്താണെന്നും കോമൺ അയൻ ഇഫക്റ്റ് എന്താണെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇനിയും എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസിന്റെ കണ്ടന്റ് വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ന്യൂമറിക്കൽസ് നമ്മൾ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിലെയും മൊത്തം ന്യൂമറിക്കൽസ് എന്തുണ്ട് നമ്മൾ മാധവ് സാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ചാനലിൽ മൊത്തം ഹോൾ ന്യൂമറിക്കൽസ് ഓഫ് ഓൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് മോർ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാതിരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂമറിക്കൽസ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആ വീഡിയോ ബസ്റ്റ് ആയിട്ട് റെഫർ ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക ഇനിയും വേറെ എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്സ് കണ്ടന്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക ഓൾ ദ